ഹലോ നമസ്കാരം ഈ ആഴ്ചയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പ്രക്ഷേപണമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ട്രെയിനി ബാച്ചില് വളരെ മനോഹരമായി സംസാരിക്കുന്ന വളരെ പക്വതയോടുകൂടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു പുതിയ ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററിനെ കൂടി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് വെൽക്കം സിജോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം ആദ്യം തന്നെ ഒരു നല്ല ഹൈപ്പോട് കൂടിയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നതിന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് രജനീകാന്തിന്റെ മ്യൂസിക് കിട്ട പോലെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടിയില്ലേ സന്തോഷമായി എനിക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷമായി പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫീൽ എന്താണ് സിജോന് അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റിയ വേർഡ്സ് കിട്ടാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാല് അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം നമുക്കിപ്പോ എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇതിലൊരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെയധികം സന്തോഷവും അതോടെ അഭിമാനവും പ്രധാന ചെയ്യുന്ന വെരി ഗുഡ് അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്താണെന്നറിയോ അതായത് സംസാരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ പ്രത്യേകിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിനൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ും കിട്ടും അതെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംസാരം വളരെ കുറവായി എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മള് പഴയ കാലത്ത് പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബസ്സിൽ കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അങ്ങോട്ട് കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തല ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സഹജീവികൾ പോലും നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ആരെങ്കിലോട് ഒരു ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് മാറി പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശ്രമിക്കാൻ കുറച്ച് ശ്രോതാക്കളെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും അതേ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് ഉള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരാളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് വെരി ഗുഡ് അപ്പോ സിജോനെ കുറിച്ച് പറയോ എവിടുന്നാണ് മെൽബൺ എപ്പോ വന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ ഞങ്ങള് ഓക്കെ അതൊരു വളരെ സന്തോഷമുള്ളു എന്റെ ഫുൾ നെയിം സിജോ ജോസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഫാദറുടെ പേര് ബേസിക്കലി നമ്മള് കേരളത്തില് അങ്കമാലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അങ്കമാലിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സെഷൻ അങ്കമാലി ഡയറീസ് ആയി മാറുമോ അങ്കമാലി ഡയറീസ് വേണമെങ്കിൽ അത്രേ നമുക്ക് ആക്കണ്ട എന്നാലും ഒരു തുകയും ചൂരുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത്രേ ഉള്ളു എട്ടുനാടും കർത്തി പെട്ടോ രംഗമാലി തല്ലപ്പള്ളി ഇമ്പമോടെ വാണാരുള്ളൂങ്കി വാറുകി ചെന്തകതികൈ ഇമ്പമോടെ വാണാരുള്ളൂങ്കി വാറുകി ചെന്തകതികൈ എട്ടുനാടും കീർത്തി പെട്ടോ രംഗമാലി തല്ലപ്പള്ളി ഇമ്പമോടെ വാണാരുള്ളൂങ്കി വാറുകി ചെന്തകതികൈ ഇമ്പമോടെ വാണാരുള്ളൂങ്കി വാറുകി ചെന്തകതികൈ ം തൂതി പാനും തങ്ങൾ നാമം വർണ്ണിപ്പാനും തങ്ങരുണ്യം തന്നിടേണെ ഗീവാരുകി ചെന്തകതികരുണ്യം തന്നിടേണെ ഗീവാരുകി ചെന്തകതികൈ നാമം സ്തുതി പാനും തങ്ങൾ നാമം വർണ്ണിപ്പാനും തങ്ങരുണ്യം തന്നിടേണെ ഗീവാരുകി ചെന്തകതികൈ തങ്കരുണ്യം തന്നിടേണെ ഗീവാരുകി ചെന്തകതികൈ
കുന്നു വെച്ച കുരിശും കൊള്ളാം പിന്നെ വെച്ച പള്ളിയും കൊള്ളാം അങ്കമാലി പള്ളിയുടെ ഇരുപ്പും കൊള്ളാം അങ്കമാലി പള്ളിയുടെ ഇരുപ്പും കൊള്ളാം തകതികതയെ മുന്നു വെച്ച കുരിശും കൊള്ളാം പിന്നെ വെച്ച പള്ളിയും കൊള്ളാം അങ്കമാലി പള്ളിയുടെ ഇരുപ്പും കൊള്ളാം തകതികത അങ്കമാലി പള്ളിയുടെ ഇരുപ്പും കൊള്ളാം തകതികത ും കീർത്തിപ്പെട്ടോ രംഗമാലി താലപ്പള്ളി ഇമ്പമോടെ വാണാരുളും ജീവാരുകീശ ഇമ്പമോടെ വാണാരുളും ജീവാരുകീശ ഇമ്പമോടെ വാണാരുളും ജീവാരുകീശ ഇമ്പമോടെ വാണാരുളും ഇമ്പമോടെ വാണാരുളും ോടെ വാണാരുളും ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചിലേക്ക് പറയാം അപ്പൊ അങ്കമാലി ജനിക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി വയസ്സ് വരെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മള് ഇങ്ങനെ വിദേശത്തേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പഠനവും ഗ്രാജുവേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ കിട്ടി നമ്മള് ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനി അമേരിക്കയിലാണ് ചെന്ന് പെട്ടത് ഫസ്റ്റ് ആ നഗരത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങി അങ്കമാലിക്കാരൻ ഞങ്ങൾ വ്യത്യാസമില്ല കാരണം അങ്കമാലി ഞങ്ങൾക്കൊരു ദുബായ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചെന്നു പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് വേറെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി കാണ് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ബാച്ചിലർ ലൈഫ് നമ്മൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ നമുക്ക് ബാച്ചിലർ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ നമ്മുടെ കസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠനം എല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ പഠനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി നമ്മള് നമുക്ക് ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി ഞാൻ ദുബായിൽ മെപ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോയത് ജോലിക്ക് എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മലയാളം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ അറിയൂ ഹിന്ദി അറിയില്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദി അറിയില്ല ഹിന്ദിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ ദുബായ് ചെന്നപ്പോൾ ശേഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടറുമായി ചെയർ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പീപ്പിൾ എന്റെ അണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സെ ലോക്കൽ പർച്ചേസർ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഹിന്ദിയും അറബിയുമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അറിയാൻ സാഹചര്യത്തില് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം നമ്മളവിടെ എന്താ പറയാ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രഗിൾ എന്ന രീതിയിൽ തള്ളി നീക്കേണ്ടി വന്നു ഭാഷ കാരണം കാരണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യമില്ല കാരണം ദർ പാകിസ്ഥാനീസ് ശ്രീലങ്കൻസ് ബംഗ്ലാദേശീസ് ഫിലിപ്പിനോ ഇവരെല്ലാവരും ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ ഡീൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മൂറി ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പിന്നെ എല്ലാം ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെയും പിന്നെ ചെയ്തു കാണിച്ചു പോകുകയാണ് നമ്മള് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഒരു മൂന്ന് മാസം അറബി ഹിന്ദിയും അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെത്തി പിന്നെ അവിടുന്ന് പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ ആയി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് പിന്നെ നാട്ടിൽ പോയി നാട്ടിൽ ചെന്ന് അങ്ങനെ മനോഹരമായൊരു ആചാരം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിടിച്ചു കെട്ടി അപ്പോ ഞാന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഇരുപത്തി ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്റെ വൈഫ് അന്നേരം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് ആള് അപ്പോ അറേഞ്ച് മാരേജ് അല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു ലവ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് സൈഡ് ആണ് അതോടെ അടുത്തെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലാവട്ടെ പ്രൊമോഷനോട് കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി അത് പക്ഷെ വേറെ രാജ്യത്തേക്കായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലേക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് പറ്റിയില്ല മീൻസ് അവിടെ ഹിന്ദി കൊണ്ടും വലിയ വലിയ അറബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അന്ന് ഒരു ഈ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല
പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ കരുതണം ഇത് ഇയാൾ എന്റെ വൈഫ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ വേണം ഫോട്ടോ വേണം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഇപ്പൊ സൗദിയിലൊക്കെ പോയിരുന്ന ആൾക്കാരെ അവർക്കെല്ലാം അറിയാം മുത്തവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ട് അവര് ഈ മതകാര്യം അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ തടയുകയും നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്രീ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല സിനിമ ഇല്ല പാർക്കിൽ പോയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ശരി എന്താ പറയാ കൊറോണ സ്റ്റേജ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മളത് യൂസ് ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി ആദ്യമേ മുതൽ ഈ നമുക്കൊരു ട്രെയിൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് സൗദിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്കേഷൻ വന്നതാണ് ജോലി ദിവസേനൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ വൈഫ് വൈഫിനെ അവിടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ കിട്ടിയിരുന്നു ഗ്രാഫിസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടി പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ലൈഫ് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചു സൗദി അറേബ്യയിലാണ് അവൻ ജനിച്ചു ഹെയ്ഡൻ അതിന് നാട്ടിലെ ലീവിന് വന്നു ലീവിന് വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഈ എന്റെ വൈഫിന് അവളുടെ സിസ്റ്റർ യു കെ ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോകാൻ വലിയ താല്പര്യം യു കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് കിട്ടിയില്ല സ്റ്റുഡൻറ് അപ്പൊ എന്നോട് എന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് വിസയിൽ ഞാൻ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ് വിസ ട്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് വിസ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനെയും എന്റെ കൂടെ ഞാൻ അന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു എത്ര ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ കഥ നമ്മൾ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് വരാം ദീപങ്ങളോ മണ്ണിൻ താരങ്ങളോ നാദങ്ങളോ ദേവരാഗങ്ങളോ സ്വർഗത്തിലോ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലോ സങ്കല്പഗന്ധർവലോകത്തിലോ ദീപങ്ങളോ മണ്ണിൻ താരങ്ങളോ നാദങ്ങളോ ദേവരാഗങ്ങളോ ആഹ്ലാദത്തിൽ ഉക്കുമിയുന്മാദം 
നമ്മെയും പന്താടുന്നു ആകാശവും പൂവിൻ ആഘോഷങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നാണിക്കുന്നു ആഹാരത്തിൽ കുക്കുണിയും മതം നമ്മെയും പന്താടുന്നു മറക്കാം ആവേശങ്ങൾ രസിക്കാം ദീപങ്ങളോ മണ്ണിൻ താരങ്ങളോ നാദങ്ങളോ ദേവരാഗങ്ങളോ ഒരു പാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സിജോ മെൽബണിൽ എത്തുന്ന വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ മെൽബണില് ബാക്കി കഥകൾ തുടങ്ങണതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ സിറ്റിസൺ ആണല്ലോ അല്ലെ അതെ 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 അപ്പൊ ഇക്കൊല്ലത്തെ ആ ഫെഡറൽ വോട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വോട്ടിംഗ് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സിറ്റിസൺ ആയതിനു ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയി അതിനു മുമ്പ് ആ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ മിസ് ആയുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വോട്ടിങ്ങിന് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കാരണം നമ്മള് ഇന്ത്യ എന്നാണല്ലോ വരവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ലെങ്കിലും അവിടെ ആരും ചോദിക്കാനില്ല ഇവിടെ അതല്ലോ ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ നമ്മള് വളരെ നമുക്ക് ഒരു കടലാസ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമ്മള് സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു സിറ്റിസൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ വോട്ടിംഗ് എനിക്ക് അവകാശമില്ല എന്നാലും ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി ഇലക്ഷൻ എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഫൈൻ കിട്ടിയ കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മള് അത് മാത്രല്ല നമ്മള് അതിനുശേഷം പിന്നത്തെ വോട്ടിംഗ് ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല നമുക്ക് വളരെ ഡിഫറന്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് വോട്ട് പോയി കേട്ടിട്ട് ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇട്ടു അങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് പിന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ പാർട്ടി അതെന്താണ് അവര് പാർട്ടി അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് അത് ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വോട്ടിംഗ് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്പീച്ച് ആക്ച്വലി വളരെ ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഒരു ബുള്ളിയിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹറാസ്മെന്റോ ഇല്ലല്ലോ പ്രസംഗത്തില് ഇപ്പൊ ആന്റണിയുടെ പ്രസംഗം ഞാനും സേവിച്ചായിരുന്നു ആ പുള്ളി എത്രയോ ഇതായിട്ട് പുള്ളി നന്ദി പറയുന്നു മോറിസിന് നന്ദി പറയുന്നു ലൈഫിന് പുള്ള പിള്ളേർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്ന് കാണിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന പരസ്പര ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് വളരെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് നമ്മള് മൂന്നാല് രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ ആണെങ്കിലും ഇവര് വളരെ ഇതായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും വളരെ വർത്തമാനത്തിൽ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയും അതൊരു വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇനിയിപ്പൊ സിജുവിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോ എനിക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രി ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒന്ന് മാറി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് മാറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു ജേണി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് വന്ന പ്ലസ് അതിനെ അതിജീവിച്ച് വന്ന് പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇഷ്ടം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതൊന്ന് ക്വിക്ക്ലി പറയാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബാഡ് ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പീരീഡ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു തലതൊട്ടപ്പൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത രീതി ഓസ്ട്രേലിയ ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ നമ്മള് വരുന്നത് വളരെ റിച്ച് ആയ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ക്ലാസ് ഫാമിലി എന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള പോസ്റ്റ് അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കാണിക്കണം നമ്മുടെ ചില ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ചില പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജേണിയിൽ അത് ഉയർച്ചയിലേക്ക് താഴ്ചയിലേക്കായാലും ആ ഡിസിഷൻ ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തി ഞാൻ വരുന്ന ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നായിരുന്നു ഞാൻ ദുബായ് സൗദിയിൽ ദുബായിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദുബായിക്ക് തിരിച്ചു പോകാമായിരുന്നു സൗദി കാരണം ഞാൻ എങ്ങനെ റിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഓഫർ കമ്പനി തന്നായിരുന്നു ദുബായിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു പി ആർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഇന്ന് വന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മള് ദുബായിൽ നിന്നും സൗദിയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ അപ്പോ വൈഫ് ഒരു സജഷൻ പറ്റു ഇങ്ങനെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏജ് കെയറിലെ കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് ഏജ് കെയർ ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ അവളുടെ ഫോഴ്സിന് അവള് നിർബന്ധിച്ച് ഉന്തി തള്ളി എന്നെ അങ്ങനെ വിട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങി ആ ജോലിക്ക് കയറി പിന്നെ എനിക്ക് വയസ്സായവരെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മീൻസ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും പോലെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ആളായി അന്ന് എന്റെ വൈഫും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അവൾക്കൂടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി ഫിസിയോതെറാപ്പി ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അത് രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് അവിടെ ഇന്റർവ്യൂന് പോയത് ഈ ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ അന്ന് നല്ലൊരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ലേഡി ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടുപേരെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി അപ്പൊ വൈഫ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി ഫാറിന്റെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച് എല്ലാം നല്ല സെറ്റപ്പിൽ ജീവിച്ച ആളും അവൾ അവർ നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ചിരി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വളരെ ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ മുറി വെച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടോ ആ ലേഡിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പുള്ളിക്കാരത്തിനും കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിനെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല എന്ന് ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ രണ്ടുപേർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഓർക്കാനെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സിജോയ ആണ് എന്നുള്ള രീതി പറയുമ്പോൾ അവള് ഓക്കായി പോയി ഇതെങ്ങനെ അതെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പൊ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിലത്തെ ഭയവും ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് ആക്ച്വലി മാറാൻ തുടങ്ങിയോ കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതൽ തോന്നിയോ തോന്നി തുടങ്ങി കാരണം വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചാൻസസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ നമ്മുടെ റോള് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ആയപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമ്മൾ കെയർ ജോലി മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് ആർ ആ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഭൂപ്പേന്ന് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷം ഞാൻ ഭൂപ്പേര് നിന്നു കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകും ഇവര് സമ്മതിയില്ല അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത്രയും നാൾ പിടിച്ചു കാണുന്ന കാരണം അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഈ പണത്തെക്കാളും ഉപരി നമുക്കൊരു മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനെയും പാരന്റ്സിനെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മളോട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആ ഒരു ഓം ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ലവ് ഇവരെ ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കും നമ്മൾ ആ പൈസ എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നടന്ന് പിന്നെ വൈഫ് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്താണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ കൊടുക്കുകയും മറ്റേ ലോങ് സർവീസ് ലീവ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കിട്ടി നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ചാൾ നാട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം മായ ചേച്ചി ന്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നമസ്കാരം നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം വഹിക്കുന്നതേ മയ്യ ആദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ വാർത്തകൾ നീതി പുലർത്തുന്ന സർക്കാരാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ലേബർ പാർട്ടി അധികാരത്തിലേക്ക് ആന്റണി അൽബിനീസി രാജ്യത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം പ്രധാനമന്ത്രിയാകും സിഡ്നി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്കണോമിക്സ് പഠനത്തിനിടെയാണ് ആന്റണി അൽബിനീസി ലേബർ പാർട്ടിയിൽ എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ സിഡ്നിയിലെ ഗ്രേൻ ലെയർ സീറ്റിൽ നിന്നും ആദ്യമായി പാർലമെന്റിലെത്തിയ അൽബിനീസി അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതേ സീറ്റിൽ നിന്നും വിജയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ബോബ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുകയും കെവിൻ റഡ് അവധിയെടുത്തപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുകയും ചെയ്ത അൽബിനീസി ഈ പദവി സമർത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും
കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണുകൾ മൂലം പലരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞുവെന്നും അതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ ഫ്ലൂ സീസൺ കൂടുതൽ കടുപ്പമാകാം എന്നുമാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് രാജ്യത്തെ ബാങ്കിംഗ് പലിശ നിരക്കിൽ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവ് വരുത്തുവാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചു ഇതോടെ പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായാണ് പലിശ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ബാങ്കിംഗ് പലിശ നിരക്കിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബറിലായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് അവസാനമായി പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടിയത് എന്നാൽ രാജ്യത്തെ നാണയപ്പെരുപ്പവും വിലക്കയറ്റവുമെല്ലാം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പലിശ നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയർത്തുവാനാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചത് പത്തു ലക്ഷം ഡോളർ വായ്പയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാസം നൂറ് ഡോളർ അധിക തിരിച്ചടവ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ റിസർവ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പല പ്രമുഖ ബാങ്കുകളും വേരിയബിൾ നിരക്കിൽ വർധനവ് വരുത്തിയിരുന്നു കാലാവസ്ഥ ക്വീൻസ്ലാൻഡിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു മെയ് മാസത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി മഴയുടെ പത്തിരട്ടി മഴയാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നത് വിദേശ വാർത്തകൾ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ബെൽജിയം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി കുരങ്ങുപനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ലോകം കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ കോവിഡിന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും കരകയറും മുമ്പാണ് മറ്റൊരു പകർച്ചവ്യാധി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന കുരങ്ങുപനി യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതാണ് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാനഡ സ്പെയിൻ ഇറ്റലി പോർച്ചുഗൽ സ്വീഡൻ ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലും നിരവധി രോഗബാധിതർ ഉണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യു എസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ അറിയിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം രാജപദവിയിൽ ഇരുന്ന എലിസബത്ത് രാജ്ഞി രാജപദവിയിലെത്തിയിട്ട് എഴുപത് വർഷം പിന്നിടുന്നതിന്റെ ആഘോഷം ബ്രിട്ടനിൽ നടന്നു ആദരവും അറിയിച്ച് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ആഘോഷത്തിന്റെ അലയോലികൾക്കൊപ്പം വിപടിയും സജീവമായിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടന്റെ രാജ്ഞിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് അമേരിക്കൻ പാവ നിർമ്മാതാക്കളായ മാറ്റിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പൗണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒൻപതിനായിരം ഇന്ത്യൻ രൂപ വില വരുന്ന ബാർബി ഡോളുകൾ പുറത്തിറക്കി ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ് വിറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള നീക്കവുമായി പുതിയ ശ്രീലങ്കൻ ഭരണകൂടം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ശമ്പളത്തിനുള്ള പണം അച്ചടിച്ച് ഇറക്കുവാൻ അധികൃതർ നിർബന്ധിതരായ ഘട്ടത്തിൽ ആണിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് വരെ എയർലൈൻസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതകോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടപ്പയുടെ വികസന ബജറ്റ് നീക്കി പകരം ആശ്വാസ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം ഫ്രാൻസിലെ തൊഴിൽ മന്ത്രിയായ എലിസബത്ത് ബോണിനെ ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവേൽ മാക്രോൺ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമായാണ് ഫ്രാൻസിന് ഒരു വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാകുന്നത് യു എ ഇ പ്രസിഡന്റും അബുദാബി ഭരണാധികാരിയുമായി ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ കൂടിയായ ഷൈഖ് ഖലീബ ബിൻ സായിദിന്റെ ദേഹവിയോഗം മൂലമാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ വാർത്തകൾ രൂപയുടെ മൂല്യം തകർന്ന് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യശോഷണവുമായി ഡോളറിനെതിരെയുള്ള രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യം എഴുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വ്യാപാര ദിനങ്ങൾക്കിടെ അഞ്ചാമത്തെ റെക്കോർഡ് വീഴ്ചയാണ് രൂപയുടേത് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത പണപ്പെരുപ്പ സാമ്പത്തിക മാന്തി ആശങ്കകൾക്കിടെ രൂപയുടെ മൂല്യം നേരത്തെ പുതിയ റെക്കോർഡിൽ വീണിരുന്നു കോവാഡ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടുത്ത ആഴ്ച ജപ്പാൻ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിനയ് മോഹൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായും ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നവരുടെ പേര് ട്രൂ കോളർ ആപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ദൃശ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു സിം കാർഡ് എടുക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച തിരിച്ചറിയൽ രേഖയിലെ പേര് ഫോൺ കോൾ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന സംവിധാനമാണ് വരുന്നത് രണ
ഹാങ്കോങ് തടാകത്തിൽ പാലം നിർമ്മിച്ച് വീണ്ടും ചൈനയുടെ പ്രകോപനം ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സേനാ ടാങ്കുകൾക്ക് നീങ്ങാൻ വലുപ്പമുള്ള പാലമാണ് ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് സേനാ പിന്മാറ്റത്തിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വർഷം ധാരണയിലെത്തിയ സ്ഥലമാണിത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമംഗവും മലയാളി താരവുമായ എസ് ശ്രീശാന്ത് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതായി താരം ട്വിറ്റർ വഴിയാണ് അറിയിച്ചത് മേഘാലയക്കെതിരെ രഞ്ജി ട്രോഫിയിലാണ് ശ്രീശാന്ത് അവസാനമായി കളിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിലെയും അംഗമായിരുന്നു ശ്രീശാന്ത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അൻപത്തി മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുപത്തി അഞ്ച് വിക്കറ്റും ഇരുപത്തിയേഴ് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും എൺപത്തിയേഴ് വിക്കറ്റും താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ടി ട്വന്റിയിൽ നിന്നും ഏഴ് വിക്കറ്റും നേടിയിരുന്നു തുർക്കിയിൽ നടക്കുന്ന വനിതാ ബോക്സിംഗ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിഖാൻ സറീന് സ്വർണം അൻപത്തിരണ്ട് കിലോ വിഭാഗം ഫൈനലിൽ തായ്ലൻഡിന്റെ ജുതാമാസിനെയാണ് നിഖാ തോൽപ്പിച്ചത് തെലങ്കാനയിലെ നിസാമാബാദ് സ്വദേശിയായ താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണിത് ഇതോടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സന്ധി നിന്നു ചുണ്ടിലെന്തേ അരുമ സഖിതനധര കാന്തിയോ ഓമലേ പറയുന്നി വിണ്ണിൽ നിന്നും പാറി വന്ന ലാവണ്യമേ വൈശാഖ സന്ധി നിന്നു ചുണ്ടിലെന്തേ അരുമ സഖിതനധര കാന്തിയോ ിരുന്നു ഒന്നു കാണുവാ കഴിഞ്ഞ കാലം കൊഴിഞ്ഞ സുമം പൂത്തുവിടന്നു ഒരു യുഗം ഞാൻ തപസിരുന്നു ഒന്നു കാണുവാ കഴിഞ്ഞ കാലം കൊഴിഞ്ഞ സുമം പൂത്തുവിടന്നു മുഖമാമെൻ മനസ്സിൽ ഗാനമായി നീയുണർന്നു മുഖമാമെൻ മനസ്സിൽ ഗാനമായി നീ ൃദയമൃദുല തന്ത്രിയേതി ദേവാമൃതം വൈശാഖ സന്ധി നിന്നു ചുണ്ടിലെന്തേ അരുമ സഖിത നഗര കാന്തിയോ മലരിതളിൽ മണിശലഭം വീണുമയങ്ങി പ്രതി നദിയിൽ ജലതരംഗം നീളമുഴങ്ങി മലരിതളിൽ മണിശലഭം വീണുമയങ്ങി പ്രതി നദിയിൽ ജലതരംഗം നീളമുഴങ്ങി നീറുമെൻ പ്രാണനിൽ നീ 
ಆಶದನ್ ತೇನೊಳುಕಿ ನೀರು ಮೆನ್ ಪ್ರಾಣ ನಿಲ್ಮಿ ಆಶದನ್ ತೇನೊಳುಕಿ ಕುಳಗ ಮುಗುಳ ಮೇಂದಿರಾಗ ವೃಂದಾವನ ವೈಶಾಖ ಸಂಧೆ ನಿನ್ ಚುಂಡಿಲೆಂದೆ ಅರುಮ ಸಖಿತನ್ನ ಧರ ಕಾಂತಿಯೋ ಸಂತೆ ನಿನ್ ಚುಂಡಿಲೆಂದೆ ಅರುಮ ಸಖಿದನ್ನ ಧರ ಓ ಸಿಜೋ ಅಂಗನೆ ಭೂಪೇಲ್ ನಿಂದ ರಿಸೈನ್ ಚೆಯ್ದು ಲಾಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೀವ್ ಆಗಿ ಎಡ್ತ ಒಂದ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಅಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಅವಡನಲ್ಲ ಯಾತ್ರ ಇಪ್ಪೋ ಎಂದ ಚೆಯ್ಯುನು ಅವಡಲೇಕ್ ಎತ್ತಿ ಅವಡತೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಪರಯೋ ಇನಿ ಎಂದ ಎನ್ನೋಳ ಒಂದು ವಿಟಿ ಚೋದಿಸಿನಾಟ ಮುಂಬಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪೋಳಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟರಿಲೈಸೇಷನ್ ಕುರಿ ಅರ್ಜದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಂದೆಂಗಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತೆ ಕುರಿ ನಾವು ಅರಿಯಂಬೋ 10 ವರ್ಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೋಯಿಕಿಲೋ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಮಕ ಮಲಯಾಳಿಗಳ ಕೂಡಲಾಟೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೋಯಿಚಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಪಲ ಪಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರ್ಜು ಪಕ್ಷ ಅನತ ಕೂಡಲ ಬೇರು ಪರ್ಜದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಿನಕ ಪಡಿಕಾನಕ ಪಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನ ಜೋಲಿ ಗಿಟಾನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೊರವಾನ ಕಾರಣ ಇದು ಫ್ಯೂ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಉಳ್ಳು ಒಂದು 10000 ನರ್ಸ್ ಮಾರ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉണ്ടെങ്കിൽ ಒಂದು 10 25 ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪ ರಾಯಲ್ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬರೆಯುವಾಗಿ 16 ಥಿಯೇಟರ್ ಆನ ಇಪ್ಪ ರನ್ ಚೇದೊಂಡಿರಿಕನದು ಪೀಟರ್ ಮಾಕಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಚೇಯನದು ಅಪ್ಪ ಅತ್ರ ಬಿಸಿ ಆಯ ಅಪ್ಪ ಅದೊಂಡ ಇತ್ರಿ ಆಲ್ಕರ ಕೂಡಿ ಅವಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಐಟ ಇಪ್ಪ ಆಲ್ಕರ ಕೂಡಲಾನ ಸಿಜೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯತ ಇತ್ರ ತನ್ನೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಯಿರನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ರ ಆಲ್ಕರಿ ಅವರಿಕ ಅನ್ನ ಅವಶ್ಯ ಉണ്ടായിರನಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅವಶ್ಯ ಉണ್ടായಿರನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒತ್ತಿರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐಟ ಉಳ್ಳ ಆಲ್ಕರಿ ಉണ്ടായಿರನ ಕೊಂಡ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ನ ಆರು ಮೈಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎನಿಕ ಅಪ್ಪ ಈ ಭೂಪೇನ ಅರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒತ್ತಿರಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಯಿರನು ಪಡನ ಕಳಿಂಜ ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ತರನಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೋ ಏನು ಕೊಡಕನಿಲ್ಲ ಪಿನ ರಾಯಲ್ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಲೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಂಗನ ಸ್ಥಿರಂ ರಾಯಲ್ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಲೋ ಕೇರ್ ಇರಂಗಿ ಅವರುಮೈಟ್ ಸಂಸಾರಿಚ ಅವಸಾನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತರಾಮ ಎನ್ನೋಳ ಧಾರಣೆ ಆಯಿ ಅಂಗನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಐರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳತ್ತು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಲ್ಲುಂಬೋ ತನ್ನೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಲ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಟ್ ಇಂಡಾವು ಅದು ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊಡಕನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಅವರು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗನೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಸಂಭವಗಳ ಅಕ್ಕ ಅವರು ನೋಟ್ ಇಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಗನೆ ಆಗಿರೋ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಗನೆ ಆಗಿರೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅರಿಯಾವನೋಂಡ ನಮ್ಮ 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 ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಯಾಟ್ ಬಹಳ ಅಧಿಕ ಶ್ರಮಿಸು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿ ಅನ್ನೋಳಾನ ಎಂಡ ಒಂದು ಇದು ಅಪ್ಪ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವಡ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯಂ ಬರ್ನಾ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತರು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ವರುಂದೋಡ ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನೋ ಅಂತ ಎನೇನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಚು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಚಿಟ್ ಓರ ಆಯ್ಚೆ ಕಣಪ ನನಗೆ ವಿಳಿಯೋನು ಇಪ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಲಿ ಏನೇನ ಪ ಚೇದೊಂಡಿರಿಕನದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಪಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಕ ಅಂಗನೆ ಒಳ ಚರಿಯ ಒಂದು ಚಮತಲ ಬಡಿ ನಮಗೆ ಇಂಡ ಅವಡ ಅಪ್ಪ ಅದು ಚೇದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗುನು ಶೇರಿಕೆ ಬರ್ನಾಲೆ ಪಟಿಚ ಕಾರ್ಯ ಒಂದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಡ ಮಾಟಗಳು ಅಂದೆಂಗಿಲ್ಲ ಸಿಜೋ ಅಂಗನೆ ಸಂಸಾರಿಕನ ಏಗಂ ಬಿನಿಕ ಎಂದಾನ ಫೀಲ್ ಏನೇ ಅನ್ನರಿಯೋ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಂದಕ್ಕ ವೇಂಡೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಳ ಅದಿಲ್ತ ಕೊರೇ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇಪ್ಪಳ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ಎಂದಿಂಗ್ಲೋ ಇಪ್ಪಳು ಅದು ಉಪಯೋಗ
അതുപോലത്തെ സ്കിൽസും പ്ലസ് ഡ്രംസ് കോങ്കോ ഡ്രംസും അങ്ങനെ ആൻഡ് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി അതാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഡ്രംസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഘാന സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എത്തിയോപ്യ എന്നിടങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിന് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ ശൈലികൾ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ സ്റ്റോള് ഫുഡ് എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഫെസ്റ്റിവലാണ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബസഹിതം നമുക്ക് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ മാർക്കറ്റ് ഈ ഇവൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോ അതല്ല അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കോ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഫുഡി ട്രയൽസ് ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് എ യു സ്ലാഷ് ഈവൻസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ക്വീൻസ്ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഒരു ക്വിൽറ്റ് കൺവെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ തയ്യൽ പ്രത്യേകിച്ചും ക്വിൽറ്റിംഗ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള തയ്യലിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ക്യു സി അഥവാ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്വിൾട്ട് കൺവെൻഷനാണ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എ ക്യു സി ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് ഇ യു ഇവിടെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്വിൽറ്റിംഗ് ക്വിൽറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നീക്സ് അപ്പം അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സത്യത്തിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇവരുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നത് നാളെ മുതലാണ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി വരെ ബ്രിസ്ബൻ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഈ നാല് ദിവസവും പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാലര വരെയാണ് എക്സിബിഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അവരുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് ഫ്രീ വർക്ക്ഷോപ്സ് അതല്ലാതെ അവരുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സിനായിട്ടുള്ള സെഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ക്യു സി ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് ഇ യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മെൽബണിൻ്റെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സോവറിൻ ഹിൽ ബലറാട്ടിലുള്ള സോവറിൻ ഹിൽ അവിടെ ഹെറിറ്റേജ് ഹാർവെസ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതും ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയും ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിയും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ രണ്ട് ദിവസം മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹാർവെസ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് ആണ് മുപ്പതിൽ പരം ഫ്രഷ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മേക്കേഴ്സ് ഒപ്പം റീറ്റെയിലേഴ്സും വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഫുഡ് ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ വിൽപ്പനയുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് നടത്തി വരുന്ന ഒരു കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ലി ലിറ്റിൽ എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെയും ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ബുക്കിംഗ് അനിവാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിയണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഓട്ടും dot sovereignhill dot com dot au slash heritage hyphen harvest in the link like boy no kick in your full details are yam button either bradshaw street balaratal on a location it three on a er che even segment ilo ulpadi theta le in angela any allow welcome code the same of them not like i'm going to be seen that in mumbai it ഈ ആഴ്ചയിലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ കേൾക്കാം താങ്ക് യു ും അഞ്ചന താഴ്വരയിൽ കണിമഞ്ഞു മൂടുമി നവ 
ಅವರಂಗ ಸಂಧೆ ಅರಿವೇವ ಮಧು ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬಮೇ ಅಂದಿವೆಯೇ ಪೊನ್ನುದಿರು ಏನನ್ ಸ್ವಪ್ನವುಮಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಗಿ ಪೂವನಿಯು ಅಂಜನ ತಾಳ್ವರ ವೃದ್ಧ പറയല്ല നല്ല വളരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം അതിന്റെ പ്രധാന ഒരു ഫാക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിജോന്റെ ഓപ്പണ്ണസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് തുറന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു അല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ല അതിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വൈഫ് വൈഫ് എന്റെ ഒരു മെയിൻ ഘടകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മെയിൻ ഇതല്ലാത്തതിലുപരി നമ്മള് ഒരു സമൂഹ ജീവിയല്ലേ മെന്റ് നമ്മള് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെ അല്ല നമ്മള് സമൂഹ ജീവിയാണ് അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇവരെല്ലാവരും കൂടി രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് സിജോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മള് നമ്മുടേതായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എന്താണ് സാമൂഹികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ എവിടെന്നാ വന്നത് നമ്മൾ അത് മറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലൈഫില് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് മറക്കുക അത് മറക്കരുത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എവിടെ നിന്ന് നീ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി പോകുമ്പോഴും ഒന്നുമില്ലാത്തോടത് പോകാൻ എനിക്ക് യാതൊരു സങ്കടവും ഇല്ല ആ പാഠം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മളുടെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റില് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മടിയില്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മാനേജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിന് വളരെ നന്ദി ഇത്ര നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ബോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത്രയും നല്ല ക്വസ്റ്റിനുകൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പൊ ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വേറെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ശ്രീദേവിക്കും പിന്നെ ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് രശ്മിയോടാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം രശ്മി നാട്ടിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ ന്യൂസ് റീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് മറ്റേ ദൂരദർശന്റെ കുടപ്പന കുന്നിലെ ഇന്റർവ്യൂകളെല്ലാം പാസ് ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ കൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ രശ്മീനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത് അത് രശ്മി ചേച്ചി അത് ചോദിച്ചതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു അത്ഭുതവും തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് വെരി റിസോഴ്സ്ഫുൾ പേഴ്സൺ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അത് ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അ
നേരിട്ട് കാണാം എന്തായാലും ഭൂവളം പുരണ്ടതാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഇരിക്കാം ഇന്നത്തെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇമെയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും യൂട്യൂബ് ചാനൽസും നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം എന്നോടും സിജോയോടും കൂടെ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടു കൂടി കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രീദേവി സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ ദ ഡേ സ്വർണ 
ಅಚಿರಗುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿ ನೀ ಪಾಡಾತದಂದೇ ನೆತ್ತಿಯ ಪೂಳ್ಳ ಸ್ವರ್ಣ ಚಿರಗುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿ ನೀ ಪಾಡಾತದಂದೇ ಏದು ಪೂಮೇಟಿಲೋ ಮೇಡೈಲೋ ನಿಂದೆ ತೇನ್ ಕುಡಂ ವಚ್ಚು ಮರನ್ನು ಪಾಟಿಂದೆ ತೇನ್ ಕುಡಂ ವಚ್ಚು ಮರನ್ನು ನೆತ್ತೀ ಪೂಳ್ಳ ಸ್ವರ್ಣ ಚಿರಗುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿ ನೀ ಪಾಡಾತದಂದೇ ಸೂಜಿಗೊಂಡ ಬೋಲೇ 